सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिए जिनका कि इफेक्ट हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुलदीप सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह कौन कौन से महत्वपूर्ण जजमेंट दिए और उनमें से छह महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिए उनमें से पहला यह है कि आधार योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि आधार योजना संवैधानिक है या नहीं और उसमें साथ ही यह पूछा गया कि आधार योजना को हर जगह लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक माना साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी दी कि किन किन जगहों पर आधार को लागू किया जाना चाहिए और किन किन जगहों पर आधार को लागू नहीं किया जाना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगले जजमेंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई गई कि जिन जिन लोगों के ऊपर आपराधिक केस लगे हैं उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए और साथ ही अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर देना चाहिए तो इस रिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि संसद को यह कानून बनाना चाहिए कि जो भी जिन लोगों के ऊपर आपराधिक केस हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कानून संसद को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए ताकि कोई भी क्रिमिनल राजनीति में ना आ सके क्योंकि राजनीति के अंदर पब्लिक लाइफ जीने के लिए तथा तो साथ ही इसमें जो लोग राजनीति में आते हैं वही कानून बनाते हैं ऐसे में समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन लोगों को राजनीति में आने के लिए रोकना चाहिए पर यह कानून संसद के द्वारा ही बनाया जा सकता है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइन भी दी कि जो भी व्यक्ति जिस चुनाव लड़ना चाहता है और उसके ऊपर अगर कोई आपराधिक केस है तो ऐसे में जब वह अपना चुनाव लड़ रहा हो तो जिस पार्टी से भी वह चुनाव लड़ रहा हो उस पार्टी को वह अपने जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनकी वह जानकारी देगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उस राजनीतिक पार्टी को अपनी वेबसाइट के ऊपर उस व्यक्ति के जो भी जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनके बारे में डिटेल डालनी होगी ताकि लोगों को उनके बारे में अवेयर हो कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं उसके ऊपर कितने आपराधिक केस हैं पहले से इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वह व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो अपना नामांकन करवा रहा हो उस समय चुनाव आयोग के फॉर्म भरें उसमें उसके अंदर भी उसके जितने भी क्रिमिनल केसेज हैं उनकी सारी डिटेल वह भरेगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नामांकन भरने के बाद उस व्यक्ति को जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसकी डिटेल अपने न्यूज़पेपर में जो कि वाइडली पब्लिश होता हो और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कि टीवी समाचार पत्रों में भी उसे अपने जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनकी डिटेल डालनी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि वह डिटेल तीन बार डालनी होगी ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि जिस व्यक्ति को हम चुनाव में वोट दे रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया उसके अंदर एक रिट लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि केरल के सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का मंदिर है जिसके अंदर की 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है इस पर एक रिट लगाई गई थी जिसमें अयप्पा स्वामी मंदिर की तरफ से यह कहा गया कि अयप्पा स्वामी मंदिर ब्रह्मचारी का मंदिर है जिसके अंदर की 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को अगर प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे में अयप्पा स्वामी जो कि जिनको वो भगवान मानते हैं वो नाराज हो जाएंगे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अयप्पा स्वामी का मंदिर हिंदुओं का मंदिर है इसलिए हिंदू महिलाओं का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है उसे मान सकता है उसे रोका नहीं जा सकता और ऐसे में केरल में अयप्पा स्वामी के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोका जा रहा था इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ इसे माना और इसे असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया जिसके अंदर एक रेट लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जो भी अदालत की कार्यवाही हो उसका सीधा प्रसारण तथा रिकॉर्डिंग 
की जानी चाहिए इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएगी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सही है कि इसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए और इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो भी अदालत में कार्यवाही हो उसके लिए पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को उसके बारे में जानकारी हो तथा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह लोगों के जानने के अधिकार के लिए सही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए तथा तो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसके लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए जाएंगे उसके बाद ही यह लागू किया जाएगा इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका यानी रिट लगाई गई थी उसमें यह कहा गया कि जो एम एल वकालत करते हैं उन्हें वकालत नहीं करने दिया जाना चाहिए क्योंकि वकालत एक फुल टाइम प्रोफेशन है उसके साथ कोई दूसरा फुल टाइम प्रोफेशन नहीं किया जा सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मानने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एम एल वकालत करते हैं वो कर सकते हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आगे इस केस में कहा उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया जिसके अंदर यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा फोर और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा वन नाइन्टी है या नहीं इसके ऊपर एक रिट लगाई गई थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 नाइन्टी असंवैधानिक है और इसे रद्द कर दिया गया साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी जो कि मैंने एक वीडियो में बताया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं ये थे छः महत्वपूर्ण जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सप्ताह दिए गए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you.